ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ട്രൂ ലൈൻ മീഡിയ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ അടുത്തുള്ള കുറച്ച് ഔട്ട്ഡോർ പ്ലാൻസ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അപ്പോൾ ഞാനത് ഷെയർ ചെയ്യാനാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒരുപാട് പ്ലാൻസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അത്യാവശ്യം കുറച്ച് പ്ലാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളും ഇതുപോലെ ഈ കൊറോണ കാലത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്ലാൻസ് വെച്ചിട്ടോ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നിങ്ങളും ഏർപ്പെടുക വെറുതെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ ഇത്തരം പ്രവൃത്തികളിലൊക്കെ നിങ്ങളും ഏർപ്പെടുക നമുക്ക് ഈ പ്ലാൻസും അതുപോലെ ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് നിറയെ പൂവിട്ട് നിൽക്കുന്നതൊക്കെ ആയിട്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിനൊരു സന്തോഷമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്തരം പ്രവൃത്തിയിലൊക്കെ ഏർപ്പെടുക കൂടാതെ വീട്ടിൽ സേഫായിട്ടിരിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഇതൊരു ഹാങ്ങിങ് പ്ലാൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ടെർട്ടിൽ വൈറ്റ് ഗ്രീൻ പ്ലാൻ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ വൈറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ അടുത്ത് ഗ്രീൻ കളർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട് സിറ്റ് ഔട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ഇത് നല്ല മനോഹരമാണ് ഇത് കാണാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനിപ്പോൾ അധികം സൂ സൺലൈറ്റ് ആവശ്യമില്ല അധികം സൺലൈറ്റ് ഉണ്ടായാൽ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകും ഇലകളൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാലോ ഒരുപാട് വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഇതിന് വരുന്നില്ല വെള്ളം മാത്രം മതി ഇതിന് പക്ഷേ ഒരുപാട് വെള്ളം ആവശ്യമില്ല ഒന്നരാടൊക്കെ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ എന്ന് ഒഴിച്ചാൽ നാളെ ഒഴിക്കണ്ട അങ്ങനെ നെക്സ്റ്റ് ഇത് കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ പേര് അരീലിയ എന്നാണ് അത് പച്ച തിങ്ങി ഇങ്ങനെ ബോൾ ഷേപ്പായി കാണാൻ നല്ല മനോഹരമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ബുഷൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ഇതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല മനോഹരമായിരിക്കും ഇത് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ തിങ്ങി ഉണ്ടാക്കുന്നതിലേക്കാളും നല്ലത് ഓരോരോ ഇതിലായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വെക്കുന്നതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ മറ്റേ ഇതിൻ്റെ പേര് എനിക്ക് ഒരു എല്ലാത്തിൻ്റെ പേരൊന്നും അറിയില്ല ഇതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ യെല്ലോ ഉണ്ട് യെല്ലോ കളറുണ്ട് ഈ ഒരു ഇത് ഇതൊരു വാട്ടർ പ്ലാൻറ്റ് കൂടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് മണ്ണിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഒരു വാട്ടർ പ്ലാൻറ്റ് കൂടിയാണ് നെക്സ്റ്റ് ടാബിൾ റോസസിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് കളറാണ് എൻ്റെ തരത്തിലുള്ളത് ഇതൊന്ന് പൂവൊക്കെ ഇപ്പോൾ പോയി കൊഴിഞ്ഞു പോയി അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് മണ്ണിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാനിത് ബോട്ടിലുകളാക്കിയിട്ട് പല മോഡൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കവറിൽ അതുപോലെ ചെടി ചട്ടിയിൽ ഒക്കെ ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മഴയൊക്കെ പെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് ചീഞ്ഞു പോകാനും ഒക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ കുറേ കുപ്പികളിൽ ബോട്ടിലുകളാക്കിയിട്ടും അതുപോലെ ചട്ടിയിലും കവറിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞാനിവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു ഒരു കളറിലുള്ള പൂവ് മാത്രമല്ല അത് ഡിഫറെൻറ്റ് കളറിലുള്ള ടേബിൾ റോസസ് ആണ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് എന്താണ് ഞാൻ ഫ്രണ്ട് വശത്തിലായിട്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ചട്ടിയിലായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ പേര് അരേക്ക പാം എന്നാണ് അതായത് നമ്മുടെ തെങ്ങിൻ്റെ തെങ്ങ് പോലൊക്കെ തോന്നുന്നത് അതുപോലെ പനയുടെ ഒരു ഇതുപോലെ നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് വെറൈറ്റീസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു വെറൈറ്റീസ് ആണ് ഇത് പേര് അരേക്ക പാം ആണ് അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ നിലത്ത് വെക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ചട്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് കൂടുതൽ വളരാണ്ടിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഇത് യു ഫോർ ബി ആ മില്ലി എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് യു ഫോർ ബി ആ മില്ലി അപ്പോൾ ഇത് ഇതിന് ഇത് നിറച്ച് മേലൊക്കെ ആകെ സ്റ്റെമ്മിലൊക്കെ ആകെ മുള്ളുള്ള പോലെയാണ് അതിൻ്റെ വേറൊരു ടൈപ്പാണത് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലവർ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് നമുക്ക് എല്ലാം അതുപോലെ അതിൻ്റെ ലീഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് പോലെ തോന്നും വളരെ മനോഹരമാണിത് പൂവൊക്കെ നോക്കിയാൽ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് കളറാണിത് ഒരു ഗണ്ണാണ് പക്ഷെ രണ്ട് കളറാണ് ഇതൊരു വാട്ടർ പ്ലാൻറ്റ് കൂടിയാണ് വാട്ടറിൽ നമുക്കത് വെക്കാം ഇൻഡോറിലായിട്ട് വാട്ടറിൽ നമുക്ക് വെക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അത് ഔട്ട്ഡോറിൽ ചട്ടിയിലായിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് ഇത് റാംസാൻസ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു കളർ കൂടിയുണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൂവുകൾ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് പൂവിട്ട് കാണുന്നത്
സിലോസിയ പിന്നെ ഞാൻ ബോക്സിലായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വേറൊരു ടൈപ്പ് രണ്ട് ഐസ്ക്രീം ബോളിൻ്റെ ബോട്ടിലായിട്ട് ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം വെച്ചിട്ടുണ്ട് വേറെ ഇതിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കളറാണ് ഇത് മറ്റൊരു കളറാണ് സിലോസിയൻ്റെ ഇതിനൊക്കെ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് വെള്ളമാണ് പിന്നെ ചകിരിച്ചോറ് അതുപോലെ നമ്മുടെ കമ്പോസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇതിന് ഫ്ലോറൽ ഫോം എന്നാണ് പറയുക ഒരു വയലറ്റ് കളർ പോലെ നമുക്ക് തോന്നും ഇതിൻ്റെ അല ഫ്ലോറൽ ഫോം നെക്സ്റ്റ് ഇത് ബൗഗേൻ വില്ലയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ നമ്മളെ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും നമ്മൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇത് ഇതിൻ്റെ പല കളറും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഞാനിത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ നമുക്ക് ഒരു മുള്ള് പോലെയാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് വളച്ച് കൊടിച്ച് വളച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു അതിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മിൽ തന്നെ അങ്ങനെ വളച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ചട്ടിയിലാണ് ഞാനത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എൻ്റെ കള എൻ്റെ അടുത്തുള്ള കളർ ഇതാണ് ഒരു റോസും വൈറ്റും കൂടി കൂടിയിട്ടുള്ള കളർ ഇതിൻ്റെ പല കളറുകളും ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ജീനിയാണ് ഇതിന് രണ്ട് ടൈപ്പാണ് ജീനിയൻ്റെ രണ്ട് ടൈപ്പാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഓറഞ്ച് അതുപോലെ പല വ്യത്യസ്ത കളറുകളും ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ പോയി രണ്ട് ടൈപ്പാണ് ഉള്ളത് ജീനിയ നെക്സ്റ്റ് എനിക്ക് പേരറിയാത്ത ഒരുപാട് ചെടികളുണ്ട് ഇവിടെ ഇത് മറ്റൊരു വെറൈറ്റിയാണിത് ബോൾ ഷേപ്പ് പോലത്തെ മറ്റൊരു വെറൈറ്റി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടും നമ്മൾ കൂടുതൽ കെയർ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ഹിബിസ്കസ് ഹിബിസ്കസിൻ്റെ ഈ കളർ മാത്രമേ എൻ്റെ അടുത്തുള്ളൂ പല കളറുകളും കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് മാത്രമേ എൻ്റെ അടുത്തുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് കാണുന്നത് എന്താ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്ലാന്റാണ് കൊളോനിയസ് പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയും ഇത് നമ്മൾ വാട്ടർ പ്ലാന്റാണ് ഇത് ഞാൻ ഇൻഡോറിലാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വാട്ടറിൽ പക്ഷേ എനിക്കൊന്നും തോന്നി ഞാനൊന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലീഫൊക്കെ ആകെ ഒരു മഞ്ഞ കളർ കൂടി ആകെ നശിച്ചു എന്ന് തന്നെ പറയുക അപ്പോൾ വാട്ടറിൽ വെക്കുന്ന നമ്മൾ വാട്ടറിൽ തന്നെ വെക്കണം അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ വളർച്ച ശരിയാവുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ ആകെ മഞ്ഞ കളറെ നല്ലൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് പോലെ നമുക്ക് കണ്ടാൽ തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഞാനത് വെള്ളത്തിൽ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചപ്പോഴത് അബദ്ധമായി ആകെ ഇലകളൊക്കെ നശിച്ചു നെക്സ്റ്റ് കാണുന്നതാണ് ഇതിനിപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച അതിൻ്റെ മറ്റൊരു ടൈപ്പാണ് സിലോനിയൻ്റെ മറ്റൊരു ടൈപ്പാണത് നെക്സ്റ്റ് കാണുന്നതാണ് കൊളോനിയസ് പ്ലാന്റാണിത് അത് മന്തിലി ഇങ്ങനെ കളർ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ അത് ഒരു ഗ്രീൻ കളറായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആ കുറച്ച് ആയ ആയിട്ട് ആയതാണ് ഈ കളറ് നല്ല രസമാണ് നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇത് കാണാൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പല ടൈപ്പും ഉണ്ട് പല ടൈപ്പും ഉണ്ട് എൻ്റെ അടുത്തുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു തരം കളറാണ് ഉള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് കോട്ടൺ പ്ലാന്റാണ് ഇത് ചുവന്ന ഇലയാണ് ചുവന്ന ഇല ഉണ്ടാവും വെയിൽ കൊള്ളുമ്പോൾ നമ്മൾ സൺലൈറ്റ് കൊള്ളുമ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ മഞ്ഞ ലൈ മഞ്ഞ ലീഫായിരിക്കുകയാണ് ഇത് റെഡായിരുന്നു പിന്നെ ഇത് റോസ് റോസിൻ്റെ റോസ് കളർ പല റോസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ടൈപ്പ് എൻ്റെ അടുത്തുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് മെയ് ഫ്ലവറാണ് അപ്പോൾ ഇത് മെയിലാണ് ഇതിമ പൂ വിരിയ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും പൂവ് കാണാൻ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ വലിയൊരു ഫ്ലവറായിരിക്കും ഇതിന് ഉണ്ടാവുക നെക്സ്റ്റ് കാണുന്നത് ഇതാ ഇതിന് പറയുക പെരിവിങ്കൾ എന്നാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തുള്ളത് വൈറ്റും റോസും ഇവ രണ്ട് കളർ ഫ്ലവറാണ് ഉള്ളത് പെരിവിങ്കൾ പിന്നെ നമ്മളെ സ്നേക്ക് പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു വേറൊരു മോഡൽ ഉണ്ട് സ്നേക്ക് പ്ലാന്റിൻ്റെ അത് വാട്ടറിലുള്ള വാട്ടർ പ്ലാന്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ വാട്ടറിൽ വെക്കാം ഇൻഡോറിൽ വെക്കാൻ പറ്റിയ ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട് പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ വെക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചാൽ നല്ല നന്നായിട്ട് വളരുള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് വെച്ച ശേഷമാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലായത് വാട്ടറിൽ വെക്കുന്നത് വാട്ടറിൽ തന്നെ വെക്കണം എന്നുള്ളത് പിന്നെ ജാസ്മിൻ ഉണ്ട് ഈവനിയും പ്രൈം റോസ് 
അത്തരത്തിലുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ കുറേ അധികവും എനിക്ക് പേരറിയില്ല പക്ഷേ ഒരു എന്നാലും എങ്കിലും കുറച്ച് പേരൊക്കെ അറിയാം പേരൊക്കെ പക്ഷേ നമ്മളിങ്ങനെ പൂവിട്ട് കാണാനും അതുപോലെ ഈ പച്ചപ്പ് കാണാനൊക്കെ നല്ല രസമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഇതുപോലൊക്കെ ഒന്ന് പ്ലാൻസ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അതുപോലെ ഹാങ്ങിങ് പ്ലാൻസ് ഒരുപാടുണ്ട് ഇത് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ഹാങ്ങിങ് പ്ലാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി കാണുന്നതിനൊക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഫെർട്ടിലൈസേഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അപ്പോൾ പുതുതായി ആരെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഞ്ഞ് ബെല്ലേക്കുള്ളും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ പുതിയ വെറൈറ്റി വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരേക്കും ഗുഡ് ബൈ